humo, cenizas, desolación. Venezuela! Antes fueron los incidentes, los enfrentamientos, las voraces llamas, el resto es historia conocida. Aquí se quemó la ilusión, las esperanzas. 20 metros o tal vez 30, eso fue lo que los camiones, ahora reducidos a chatarra, lograron avanzar hacia el otro lado de la frontera cuando fueron reprimidos por las fuerzas de Maduro. De ambos lados se reforzó la seguridad este domingo. Ante el cierre de las fronteras, el gobierno colombiano ha decidido reforzar la seguridad en cada uno de los puntos fronterizos. Una fuerte presencia militar en cada uno de los puntos. Aún así, son muchos venezolanos los que intentan regresar a sus casas por pasos no habilitados. Aunque con una intensidad mucho menor, los enfrentamientos de este domingo se produjeron del lado venezolano. Las consecuencias de la crisis han sido lamentables. Se atendieron más de 400 personas heridas por diferentes circunstancias. Entre ellas tenemos dos personas heridas con arma de fuego y un niño de dos años que recibió dos impactos de perdigones, uno en su brazo izquierdo y otro perdigón que impactó el pecho. Esta es literalmente una carrera por la vida y la meta es llegar a este lado de la frontera para estar a salvo. En unos casos es la convicción, en otros la desesperación. Más de 100 militares y policías se han despojado de sus uniformes y han huido del ejército y la policía bolivariana de Maduro. ¡Pase, pase, pase! Un contingente importante resguardaba la seguridad por la mañana. 200 hombres, todos fuertemente armados, impiden el tránsito desde ambos lados por razones de seguridad. El presidente de Colombia visitó los puntos fronterizos. Esto es un acto de barbarie, a todas luces es violatorio del derecho internacional. Yo creo que la comunidad internacional ayer vio con muchísima más precisión lo que vienen sufriendo los venezolanos hace muchísimos años. Este lunes se reunirá el grupo de Lima. Allí los cancilleres de la región, entre ellos Chile, analizarán la delicada situación humanitaria que vive Venezuela. Entre democracia y dictadura, Chile opta y apoya la alternativa democrática. Este lunes habrá anuncios. Juan Guaidó se reunirá con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en Bogotá, en un contexto en que la comunidad internacional está pendiente de la evolución de la fuerte crisis política y social de Venezuela, negada por Nicolás Maduro. Ya distintos países condenaron el régimen y el bloqueo de la ayuda internacional humanitaria que nunca llegó a destino. En Cúcuta, Francisco Moreno y Ampier Salinas. Enviados especiales, 24 horas.